சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஒரு வழி பாதையில் உள்ள ஒரு அரை நிலவட்ட வடிவில் உள்ள ஒரு வளைவின் உயரம் வந்து மூணு மீட்டர் அப்படின்னு கூட கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லேயே படாதம் கொடுத்துருக்காங்க சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் வந்து மூணு மீட்டர் உயரம் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு மீட்டர் சரக்கு வாகனத்தோட உயரம் ரெண்டு புள்ளி ஏழு இந்த வாகனம் வளைவில் வழி செல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினை கொடுத்தாங்க கொஸ்டின்லேயே படம் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு செமி எலிப்டிக்கல் ஆர்ச்சி வேயில் அதாவது ஒன் வேயில் இருக்கக்கூடிய செமி எலிப்டிக்கல் ஆர்ச்சி வேயில் ஒரு த்ரீ மீட்டர் ஹை இருக்குது அந்த ஆர்ச்சி வே வித்து வந்து டுவெல் மீட்டர் இருக்குது அப்புறம் அந்த ஒரு ட்ரக் வந்து அதோட வித் வந்து அகலம் வந்து த்ரீ மீட்டர் ஹைட் வந்து பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஹையில் இருக்குது அப்போ இதோட அகலம் கொடுத்துட்டாங்க ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து இந்த இதை அந்த ஆர்ச்சுவையை கிளியர் ஆகி போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அதாவது இப்போது இந்த சென்ட்ரல்லேருந்து பார்த்தோம்னா கொஸ்டின்லேயே எல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ அப்படிங்கிறதுனால இந்த த்ரீ சென்டராக போகுது இந்த ரோட்டில் இந்த சரக்கு வாகனம் இப்போ டூ பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹைட்டு இருக்குது வாகனத்துக்கு அப்போது டூ பாயிண்ட் செவனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வாகனத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஹைட்டு அப்போது டோட்டல் ஹைட்டு த்ரீ அப்போது இந்த சரக்கு வாகனத்தோட எட்ஜில் வந்து அதோடய ஹைட்டு வந்து எவ்வளவு ஹைட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது கிளியராக ஃப்ரீயாக வந்து அந்த ஆர்ச்சுவை வழியாக போயிடும் சப்போஸ் டூ பாயிண்ட் செவனை விட கம்மியாக இருந்தால் கரெக்டாக டூ பாயிண்ட் செவனே இருந்துச்சுன்னா கூட இடிக்கும் அதனால் டூ பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அப்போ அதை ஒய் ஒன்று வச்சுக்க போகிறோம் டூ பாயிண்ட் செவனே வச்சுக்கிட்டா அது நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறது சிரமமாகிடும் அதனால் இந்த பக்கம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த பக்கம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சென்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் இது ஹைட் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் அதில் சம்பள தேவையானது கொஸ்டினே கொடுத்துட்டாங்க இந்த டுவெல் மீட்டர் அகலத்தை அகலம் டுவெல் மீட்டரை பிரித்து ஆறு ஆறாக பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போது இதுலேருந்து நம்ம டூ ஏ டூ பி எல்லாமே கொஸ்டின்லேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை கொடுத்துட்டாங்க அதனால் ஜீரோ கமா ஜீரோ பி த சென்டர் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ என்பது மையம் அடுத்தது என்னன்னா டூ ஏங்கிறது டுவெல் ஏங்கிறது என்னென்னா டுவெல் பை டூ அதாவது ஏங்கிறது சிக்ஸு இதுலேருந்தால் ஏ சிக்ஸ் கமா ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதனால் பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஏ சிக்ஸ் கமா ஜீரோ இதே கொஸ்டின்லே அதாவது டயக்ராமில் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து எழுத வேணும் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு கிளியரன்ஸ்க்காக எழுதுகிறோம் அடுத்து டூ பி கொடுக்கல வெறும் பி கொடுத்தாங்க ஹைட்டு இதுதான் பி பிங்கிறது சென்ட்ரலில் அதோட வெறும் இது வந்து எவ்வளோ த்ரீ த்ரீன்னு கொடுத்தாங்க இப்போ பியோட வேல்யூ த்ரீ இதை நம்ம ஏ ஸ்கொயர்டும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸு பி ஸ்கொயர்டு வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைனு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வந்து எலிப்ஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அவுடில் ஒரு எலிப்ஸு அதனால் இக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் சின்னிலேயே படம் கொடுத்ததுனால நம்ம அதையும் நம்ம எழுத வேண்டியதில் இக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொல் டு ஒன்று இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர்ங்கிறது நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இதில் இந்த பாயிண்ட் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா பாயிண்ட் சென்ட்ரல்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஹைட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை த்ரீ பை டூ கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போது த்ரீ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் எலிப்ஸ் அதாவது த்ரீ பை டூ கமா ஒய் ஒன் என்பது நீல் அப்போ ஒன்றில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் த்ரீ பை டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ பை டூ போடுறோம் இப்போ த்ரீ பை டூ த ஸ்கொயர்டு பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்டு பை நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா நைன் பை ஃபோர் கிடைக்கும் இதை ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்னே எழுதிக்கும் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்டு பை நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஆர்ஹெச் சைடு அனுப்புகிறோம் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதை நைன் அங்கே கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணுறோம் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு இதுக்கு எல்சியம் எடுக்கிறோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எல்சியம் தாச்சு அதனால் இதை கேன்சல்
அப்போ ஒன் 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 பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போ த்ரீ ஃபைவ் இறக்கிக்கிறோம் அப்போ த்ரீ ஃபைவ்ல இதை ஒன்றா டூவால மாட்டில் போனால் டூ எத்தனை டைம் வரும் அப்படின்னா ஒன் டைம் தான் வரும் அப்போ டூ போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் அப்போது ஒன்று டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஒன் மறுபடியும் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் டபுள் ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் அப்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இதை டூவால மட்டில் போனால் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ஒரு நம்பரை மறைச்சிக்கிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டியில் டுவெண்ட்டி டூ எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் சிக்ஸு சிக்ஸ் சிக்ஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்லும் த்ரீயும் ஃபிஃப்டீனும் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்லும் ஒன்றும் தேர்ட்டீன் கரெக்டாக வந்துடுது அப்படி கம்மியாக வருது அதனால் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸு தேர் ஃபோர் ஒய் ஒனோட வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னா இது ஸ்கொயர் ரூட் அடிச்சாச்சு லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இதை ஃபோராக டிவைட் பண்ணுறோம் ஒய் ஒன்ங்கிறது என்ன வரும் இப்போ த்ரீ வராது டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு பேலன்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸில் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் வந்துடுது திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ பாயிண்ட் செவன் அப்போ அந்த ஹைட்டில் அந்த டிஸ்டன்ஸில் ஹைட் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் இருக்குது டூ பாயிண்ட் செவன் ஹைட் உள்ள ஒரு ட்ரக்கு அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் அதாவது வழியாக செல்லலாம் அதனால் அதாவது இந்த வாகனம் இந்த வலை வழியாக செல்ல இயலும் தேவையான அளவுக்கு ஹைட்டு அந்த ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த வாகனம் வந்து கிளியராக அந்த ஆர்ச் வழியாக போக இயலும் அதாவது டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஹைட் ட்ரக் வில் கிளியர் த ஆர்ச் வே அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுலேருந்து சொல்லிடுறோம் அதாவது அந்த இடத்துல ஹைட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்தோம் அது நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் சென்டர்லேருந்து ஹைட் எவ்வளோது டூ பாயிண்ட் செவனாக அதை விட அதிகமாக அப்படின்னு பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் நைனே வருது அதனால் அந்த இடத்துல கிளியர் பண்ணல அளவுக்கு ஹைட் இருக்கிறதுனால அந்த வலை வழியாக செல்ல இயலும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து சொல்கிறோம் ஒரு ஈஸியான சமூகம் இது எக்ஸாம்பிள் சமூகம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்